নমস্কার বন্ধুরা বাংলা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি পেঁয়াজ ছাড়া মুরগির মাংস রান্না করব পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করা হলেও এই ডিশটি খেতে এতই সুস্বাদু হয় যে আপনি পেঁয়াজ ভুলে যাবেন বলে না দিলে কেউ বুঝতেও পারবে না ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায় এখানে আমি যে উপকরণগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলি হল মুরগির মাংস এক কেজি সর্ষের তেল হাফ কাপ ফোড়নের জন্য চারটে শুকনো লঙ্কা দুই তিনটে তেজপাতা আর একের চার চামচ গোটা জিরে চিনি একের চার চামচ আদা বাটা দেড় চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা হাফ চামচ স্বাদ মতো ধনে পাতা কুচি অল্প পরিমাণে কাঁচা লঙ্কা সাত আটটা শাহি গরম মশলা একের চার চামচ রসুন বাটা দুই চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এক চামচ হিং হাফ চামচ নুন এক চামচ স্বাদ মতো হলুদ হাফ চামচ টমেটো একটা মাঝারি মাপের জিরে গুঁড়ো এক চামচ ধনে গুঁড়ো হাফ চামচ এবার আমরা রান্নায় চলে যাই এখানে এক কেজি মুরগির মাংস আছে এটা আমি ঘন্টা দুয়েক আগে টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এবার আমি রান্না করব কড়াইয়ে হাফ কাপ পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার শুকনো লঙ্কা তেজপাতা আর একের চার চামচ গোটা জিরে দিয়ে দিলাম ওভেনটা কমিয়ে দিয়েছি এবার তিরিশ সেকেন্ডের মতো নাড়াচাড়া করে ফোড়নটা ভেজে এবার হাফ চামচের একটু কম চিনি দিলাম চিনিটা ক্যারামেল করে নিতে হবে চিনি ক্যারামেল হয়ে গেছে এবার আমি আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দেব দুই চামচ আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিলাম এর মধ্যে সাত আটটা কাঁচা লঙ্কা বাটাও মেশানো আছে ঝালটা আপনারা নিজের টেস্ট মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এবার দুই চামচ মতো রসুন বাটা দিলাম পেঁয়াজটা আমরা এই রান্নাতে ব্যবহার করছি না রসুন বাটা আর বাকি মশলা পরিমাণে একটু বেশি নেব ভালো করে নাড়াচাড়া করে এবার এক চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম ওভেনটা কমিয়ে রেখেছি এটাও একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে ভেজে নেব এবার তিরিশ সেকেন্ড পরে মাংস টুকরোগুলো কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম ভালো করে নাড়াচাড়া করে মশলাগুলো মিশিয়ে নিতে হবে এবার হাফ চামচ হিং দিলাম হিংটা পেঁয়াজের আস্বাদ এনে দেবে আর রান্নাটাতে একটা রিচ ফ্লেভার দেবে নাড়াচাড়া করে হিংটা ভালো করে কষে নেব ওভেনটা একটু বাড়িয়ে নিয়েছি এবার ঢাকা দিয়ে দিই ওভেনটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেম করে রেখেছি ঢাকা খুলে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে ঢাকা দিয়ে দিলাম আর ওভেনটা মিডিয়াম ফ্লেম করে দিয়ে পাঁচ মিনিট কষার পর এবার আমি এতে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব স্বাদ মতো এক চামচ লবণ দিলাম হাফ চামচের একটু বেশি হলুদ দিলাম আর একটা মাঝারি মাপের টমেটো বীজ ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম দিয়ে দিলাম নাড়াচাড়া করে মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে পাঁচ মিনিট রান্না করার পর আমি লবণটা দিলাম এতে কি হবে ময়শ্চারটা মাংসের ভেতরে ধরা থাকবে আর মাংসটাও খুব সুস্বাদু মনে হবে ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে মশলাগুলো মিশিয়ে নেব ওভেনটা লো ফ্লেমে করে দিয়েছি ঢাকা দিয়ে দিলাম সাত আট মিনিট পরে মাংসটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবার ঢাকা খুলে এক চামচের একটু কম জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ চামচের কম ধনে গুঁড়ো দিলাম ধনে পাতা কুচি দিলাম স্বাদ মতো ধনে পাতা অপশনাল এবার নাড়াচাড়া করে মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে নেব 
আমি এখানে ধনে আর জিরে গুঁড়ো একটু দেরি করে দিলাম এতে কি হবে মশলাটা ঠিকঠাক কষা হবে বেশি কষার ফলে মশলার ফ্লেভারটাও নষ্ট হয়ে যাবে না পুরো মশলার ফ্লেভারটা রান্নাটাতে সুন্দরভাবে ধরা থাকবে ঢাকা দিয়ে দিলাম এবার মাংসটা পুরোপুরি সেদ্ধ করে নিতে হবে আর ওভেনটা কমিয়ে দিলাম সাত আট মিনিট পরে ঘুরে এলাম মাংসটা পুরো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর তেলটা মশলা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব ওভেনটা লো ফ্লেমে রেখে মাংসটা ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি দুই তিন মিনিট আরও একটু কষার পর এবার আমি গরম জল দিয়ে দিলাম আপনারা গ্রেভির জন্য যতটা পরিমাণ দরকার গরম জল অ্যাড করে নেবেন এবার ওভেনটা একটু কমিয়ে দিতে হবে ওভেনটা কমিয়ে দিলাম ভালো করে নাড়াচাড়া করে জলটা মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম এবার ঝোলটা একটু ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে কিছুক্ষণ রান্না করার পর ওভেনটা কমিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট ঝোলটা ফুটিয়ে নিলাম ফ্লেভারের জন্য সাত আটটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম আর একের চার চামচ শাহি গরম মশলা দিলাম ওভেনটা বন্ধ করে দিলাম এবার নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দেব ঢাকা দিয়ে দিলাম আমার রান্না কমপ্লিট পেঁয়াজ ছাড়া মুরগির মাংস রেডি তিন থেকে চার মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম দেওয়ার পর এবার আমি মাংসটাকে গরম গরম পরিবেশন করে দেব আপনারাও ট্রাই করুন কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার হাজির হব অন্য রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে